প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা অন টু ফাংশন বা সার্বিক ফাংশন সম্পর্কে জানব প্রথমে আমরা সার্বিক ফাংশনের সংজ্ঞাটা জেনে নিই সার্বিক ফাংশনের সংজ্ঞা হলো এরকম যদি কোনো ফাংশনে অধীন চলকের সেটের সকল মানের জন্য স্বাধীন চলকের মান বিদ্যমান থাকে তবে তাকে সার্বিক ফাংশন বলে সার্বিক ফাংশনকে সাবজেক্টিভ ফাংশনও বলা হয় এই সংজ্ঞাটিকে লেখা যায় এইভাবে ধরা যাক এফ ইজ এ ফাংশন এফ একটি ফাংশন এই ফাংশনটি ডোমেন হলো এ এবং রেঞ্জ হলো বি অর্থাৎ এই ফাংশনটি এ থেকে বিতে যায় তো এই ফাংশনটি সার্বিক ফাংশন হবে যদি ফর অল ওয়াই ইন বি অর্থাৎ অধীন চলকের প্রত্যেকটি উপাদানের জন্য যদি স্বাধীন চলকের অন্তত একটি এর মান থাকে অর্থাৎ এফ এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই হয় আমরা ফাংশন সম্পর্কে জেনেছিলাম যে ফাংশন হলো দুটি সেটের মধ্যে সম্পর্ক ধরা যাক এ এবং বি দুটি সেট এ সেটের উপাদানগুলো হলো এ বি সি বি সেটের উপাদানগুলো হলো এক দুই তিন চার এখন ধরা যাক এই এ সেটের উপাদানের সাথে বি সেটের উপাদানগুলো এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যেন এ ওয়ানের সাথে বি টু এর সাথে এবং সি থ্রির সাথে সম্পর্কযুক্ত তাহলে আমরা দেখছি যে এখানে একটি উপাদান আছে যার জন্য যার জন্য স্বাধীন চলকের কোনো উপাদান আমরা পাচ্ছি না আমরা অধীন চলকের উপাদানকে ইমেজ বলি আর স্বাধীন চলকের উপাদানকে প্রি ইমেজ বলি অধীন চলকের ইমেজের জন্য অর্থাৎ দেখছি যে একটি ইমেজের জন্য কোনো প্রি ইমেজ নেই আমরা ফাংশনের ডোমেন এবং রেঞ্জের কথা জানি ডোমেন হলো স্বাধীন চলকের মান আর রেঞ্জ হলো অধীন চলকের মান কিন্তু আমরা আরও একটি টার্মের সাথে পরিচিত হব এই টার্মটি হলো কোডোমেন কোডোমেন হলো অধীন চলকের সম্ভাব্য সকল মান তাহলে রেঞ্জ কি রেঞ্জ হলো অধীন চলকের প্রকৃত মান আমরা এই ফাংশনটিতে দেখছি যে বি যে সেটটি ছিল বি সেটের মধ্যে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই চারটি উপাদান ছিল কিন্তু আমরা যখন রেঞ্জ লক্ষ্য করলাম আমরা দেখলাম যে রেঞ্জ হলো ওয়ান টু থ্রি এই তিনটি তাহলে বি হচ্ছে কোডোমেন এবং রেঞ্জ হলো ওয়ান টু থ্রি এই তিনটি সার্বিক ফাংশনের জন্য রেঞ্জটি কোডোমেনের সমান হবে তাহলে সার্বিক ফাংশনের সংজ্ঞাটি এভাবেও দেওয়া যায় যে ফাংশনের রেঞ্জ আর কোডোমেন সমান তাকেই সার্বিক ফাংশন বলে এবার আমরা দু একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করব প্রথম উদাহরণে আমরা ধরি আমাদের কাছে এমন একটি ফাংশন আছে যে এফ এক্স ইকুয়াল টু টু এক্স প্লাস থ্রি এই ফাংশনটি বাস্তব সংখ্যা থেকে বাস্তব সংখ্যায় যায় অর্থাৎ এই ফাংশনের ডোমেন হলো বাস্তব সংখ্যা এবং রেঞ্জ হলো বাস্তব সংখ্যা আমরা এই ফাংশনটি সার্বিক কি না তা কিভাবে যাচাই করব যাচাই করার জন্য আমরা ধরি ওয়াই ইকুয়াল টু এফ এক্স তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়াই ইকুয়াল টু টু এক্স প্লাস থ্রি এখান থেকে আমরা লিখতে পারি টু এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু ওয়াই আমরা লিখতে পারি টু এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস থ্রি এখান থেকে আমরা পাই এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস থ্রি বাই টু আমরা যে সম্পর্কটি পেলাম এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এই সম্পর্কে ওয়াই আমরা দেখছি এই সম্পর্কটি এখানে ডান পাশে আছে ওয়াই মাইনাস থ্রি বাই টু এখানে ওয়াইয়ের মান আমরা বাস্তব সংখ্যার মানগুলো বসাতে পারি আমরা জানি যে এই ফাংশনের রেঞ্জ হলো আর তাহলে আমরা বাস্তব সংখ্যার সকল মানের জন্য এক্সের মান পাবো কারণ আমরা জানি বাস্তব সংখ্যার সাথে একটি বাস্তব সংখ্যা বিয়োগ করলে বাস্তব সংখ্যা পাওয়া যায় এবং সেই বাস্তব সংখ্যাটিকে ভাগ করলেও একটি বাস্তব সংখ্যা পাওয়া যায় তাহলে আমরা দেখছি যে এই শর্তটির নাম আমরা এক নম্বর শর্ত দিই তাহলে আমরা বলতে পারি এক নম্বর সমীকরণ থেকে আমরা বলতে পারি যে রেঞ্জের সকল মানের জন্য টু এক্স প্লাস থ্রি সার্বিক এবার আমরা দ্বিতীয় আরেকটি প্রমাণ করব ধরা যাক আমাদের একটি ফাংশন আছে এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার যেখানে এই ফাংশনের ডোমেন হলো আর এবং রেঞ্জ হলো জিরো টু ইনফিনিটি আমরা এই শর্তে এই ফাংশনটি সার্বিক কিনা তা পরীক্ষা করতে চাই তাহলে ধরি 
y equal to x square এখান থেকে আমরা পাই x square equal to y এখান থেকে আমরা পাই x equal to plus minus root over y তাহলে এই যে শর্তটি আমরা পেলাম এই শর্তটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে অধীন চলকের মান রুট ওভার চিহ্নের মধ্যে আছে আমরা অধীন চলকে আমরা যে রেঞ্জটি পাই জিরো থেকে অসীম আমরা জানি যে রুট ওভারের মধ্যে জিরো থেকে অসীম পর্যন্ত সকল মান বসতে পারে এবং বসলে আমরা এর মান পাই তা বাস্তব সংখ্যার মান হবে এই অধীন চলকে এই ওয়াইয়ের মান জিরো থেকে জিরো থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত সকল মানের জন্য এই ফাংশনটি সত্য তাহলে আমরা দেখছি রেঞ্জের সকল মানের জন্যই আমরা স্বাধীন চলকের মান পাই কাজী এক নম্বর সমীকরণ থেকে আমরা বলতে পারি রেঞ্জের সকল মানের জন্য ফরওয়াল ওয়াই ইন জিরো টু ইনফিনিটি অর্থাৎ জিরো টু ইনফিনিটি পর্যন্ত সকল মানের জন্য স্বাধীন চলকের মান পাওয়া যাবে অতএব এই ফাংশনটি সার্বিক এবার আমরা আরেকটি এক্সাম্পল করব এক্সাম্পলটি ফাংশনটি হলো এরকম কিন্তু শর্তটি একটু ভিন্ন অর্থাৎ এই ফাংশনটি আগের ফাংশনের সাথে একই রকম কিন্তু এর শর্ত ডোমেন এবং রেঞ্জটি আলাদা যার ডোমেন হলো স্বাভাবিক সংখ্যা এবং রেঞ্জ হলো স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা জানি স্বাভাবিক সংখ্যা হলো ওয়ান টু থ্রি এই সংখ্যাগুলো হলো স্বাভাবিক সংখ্যা এবার আমরা এই ফাংশনটি পরীক্ষা করার জন্য ধরি ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়াই এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এক্স ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ওয়াই এই যে সম্পর্কটি আমরা পেলাম এই সম্পর্কে ওয়াইয়ের মান আমরা রেঞ্জের মানগুলো বসাই তো রেঞ্জের মান হলো স্বাভাবিক সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি আমরা যখন ওয়ান বসাবো আমরা এক্সের মান পাবো প্লাস মাইনাস ওয়ান এখানে মাইনাস মানটি স্বাভাবিক সংখ্যায় নেই আবার যখন আমরা টু মানটি বসাবো এক্সের মান আসে রুট টু ধনাত্মক চিহ্ন নিলে আমরা পাই এক্স ইকুয়াল টু রুট টু কিন্তু রুট টু স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে নেই তাহলে আমরা দেখছি যে আমাদের রেঞ্জের মধ্যে এমন উপাদান আছে যার জন্য কোনো প্রি ইমেজ আমাদের এই ডোমেনে নেই কাজেই এক নম্বর সমীকরণ থেকে আমরা বলতে পারি রেঞ্জের সকল মানের জন্য স্বাধীন চলকের মান নেই অতএব এই শর্তে সমীকরণটি সার্বিক নয় তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এতক্ষণ সার্বিক ফাংশন সম্পর্কে জানলাম আমাদের পরবর্তী পর্বগুলো শোনার আমন্ত্রণ জানি এখানে শেষ